Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Mam przyjemność zaprosić Was na drugi odcinek nowej serii Smaku i Życie, w której staram się podejmować różne wyzwania. Dzisiaj zaprosiłam do odcinka mamę. Cześć! Cześć wszystkim, jestem mamą Agnieszki i powiedziałam to za Ciebie. Mama się stresuje, ale spoko, dajcie jej łapki w górę. I razem z nią w tym odcinku zmierzymy się, słuchajcie, z czasem. Zabierzemy Was do Palo Castro, małej wioski, naprawdę małej wioski na Krecie, gdzie spędziłam bardzo dużo czasu jako dziecko. Oprócz tego pokażemy Wam wycinki z naszych starych kaset VHS, które nie były nigdzie indziej publikowane, więc będzie mieć taki super special. Zapraszamy. Premiera. Premier. Ja z mamą zapraszam. Zacznijmy może od początku, słuchajcie. Za mną jest budynek, który, gdyby od którego wszystko się zaczęło. Zawsze zatrzymuję się w tym budynku, dlatego że kiedy byłam mała, to knajpę prowadził mój wujek i to była tawerna, taka wie się z prawdziwego zdarzenia, była tawerna letnia, tawerna zimowa, jeszcze kafeteria w środku i jeszcze miejsce dla gości do spania, więc naprawdę był duży biznes. A teraz przejęła ten biznes jego córka Gabi i wygląda to już inaczej. Stwierdziła, że trochę w innym stylu to zrobi. Jedna zresztą tawerna trochę podupadła, ale zapraszam Was na taki mały tour po wspomnieniach i po tym, co jest teraz. Tutaj wchodzi się przez taki, jak widzicie, gaj, gąszcz, ale żeby nie było, to to nie jest takie ozdobne se drzewko a la wierzba, tylko uwaga, zupełnie serio, to jest różowy pieprz. Własny pieprz w ogródku. <śmiech> Tutaj za nami jest pierwsza fajna rzecz, czyli własna cytryna. To jest własne cytrynowe drzewko. Na razie tylko dwie są dojrzałe, ale wiecie. Słonko tu jest całkiem intensywne i e, jeżeli chodzi o to miejsce, to tutaj w ogóle były mury po tej stronie e, i to było odgrodzone od ulicy, a teraz jest tak, taka otwarta przestrzeń. A tutaj, gdzie stoi mama w zasadzie, to tu się wchodziło do takiej głównej tawerny. Tu był szyld, którego teraz o, nie ma e, i nazwa to było taksimi, prawda? Taksimi. I tu się wchodziło, uwaga, wchodziło. Parakalo. I tu to wszystko było zadaszone, wszędzie tutaj były stoliki, krzesełka i tutaj jest pierwszy schodek i chyba za tym schodkiem tutaj byłam mała ja, która bawiła się z dwoma małymi pieskami. Historia z pieskami jest taka, że y, Sunia, która tutaj była, jak gdyby taki piesek miejscowy, się obszczeniła. W każdym razie Sunia urodziła dwa małe pieski. Ja byłam mega zajarana, bo oczywiście wiecie, zwierzątka i byłam taką małą elwirką, która po prostu i pieski e, i były dwa pieski. Ten jasny to była bułeczka, jakże oryginalnie, a ten ciemny to był misio. Też super oryginalnie. Natomiast ja kochałam te pieski, cały czas je przytulałam i dlatego mama mnie z nimi filmowała. Agniesia chodziła z jednym albo z drugim i mówiła Och, jakie to ciężkie! Jakie to ciężkie! Mama, jakie to ciężarki! Mama, mama, wiesz jaki to ciężar? Też fakt, tak, tak było. A tutaj, przechodząc jak gdyby dalej, dalej, mamy coś, co jest takim basenem. I tutaj też mam dla Was z tego basenu fajny urywek z VHS-ów, ale od razu mówię, błagam, nie oceniajcie mnie. Ewa! Ewa! Tutaj. Agnieszka kocha wszystkie pieski. W związku z tym wszystkim pieskom robiła ozdobki. 
Jak przystało na elegancką sunię, również dostała od dupki na uszka. To, co ja bym od siebie powiedziała, to pierwsze, mam nadzieję, że mnie nie oceniliście, muszę się przyznać, no tak robiłam i to nawet dosyć długo. Chyba miałam z 13 lat, kiedy przestałam pies, piesom wiązać uszy, bo nawet czice wiązałam uszy. Czice wiązałaś uszka, tak. Mm, więc ogólnie, Ale no... delikatnie, także no, się... były ozdobne, bo kolorowe. Muszę się wam przyznać, no po prostu lubiłam psom wiązać uszy, w sensie takimi gumkami jak do włosu, więc to były takie gumki frote, więc one były delikatne i wiązałam te uszy i one wtedy tak właśnie stały na sztorc, nie? Gdyby tak ting! I kochałam to robić i to jest takie moje, to było moje guilty pleasure. Może to miejsce nie wygląda jak nic i w zasadzie nie wygląda jak nic, bo muszę przyznać, że teraz to wygląda trochę jak ruinka, ale możecie uwierzyć lub nie, ale w czasach świetności tejże tawerny tutaj był nasz pokój, a to był nasz balkon. I nawet mama zrobiła ym, zaskakujący filmik, który teraz wam pokażemy. To jest ten sam balkon, możecie uwierzyć lub nie. I to jest to drzewko, to jest to drzewko, które zobaczycie za chwilę. Obczajcie ten film, a my wam potem wytłumaczymy o co chodziło. Jeżeli zrozumieliście słowa, to dobrze, jeżeli nie, to wytłumaczę, o co chodziło, więc ja ogólnie zawsze bardzo lubiłam śpiewać. Możesz przyznać, mamo. Tak, wszystko. Po prostu każdą historię sobie opowiadałaś. Nie, no rozumiem. Tak, tak, że ogólnie dużo śpiewałam, w skrócie. No. Więc śpiewałam dużo i bardzo lubiłam śpiewać, natomiast mój brat nienawidził, jak śpiewałam, bo jak byłam mała, to nie znałam angielskich słów i tam sobie coś tam śpiewałam po prostu, a mój brat mówił, że jak nie znasz słów, to nie śpiewaj i zabraniał mi śpiewać, jak on był w pobliżu. I historią tego oto filmu było to, że Przemek wyjechał gdzieś na jeden dzień. Nie pamiętam, gdzie pamiętasz, gdzie? Co nie, to było? nie no. pamiętam, ale w każdym razie opuścił nas na kilka godzin i był święty spokój znaczy do śpiewania mnie. piosenek. Tak, więc ogólnie stałam na tym drzewie, jak gdyby tu. Wiem, że teraz to drzewo wygląda na o wiele mniejsze i nie wiem, czy bym się na nim zmieściła, ale stałam tu, w takiej sukieneczce i to była piosenka o tym, że nie ma Przemka. Na zasadzie serio. Bo wreszcie nie ma Przemka, chyba nie dzisiaj. Bo Przemka nie ma i nam jest fajnie, ta la 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 Bo Przemka nie ma i nam nie przeszkadza, że nie możemy śpiewać tra la la Przez cały dzień nie możemy śpiewać, bo w sercu tak jest tra la Cały dzień nie ma Przemka, piesek siusia tu Piesek siusia pod naszym balkonem Bo jakiś tam piesek na dole siusiał, więc oczywiście śpiewałam o tym i o wszystkim innym, że la la la, nie ma Przemka La la la, piesek siusiał i ogólnie o wszystkim, co się działo dookoła, bo mogłam właśnie, To jest właśnie ważne, że to, to znaczy, mnie się tak podobało, że ty opowiadałaś historię tego, co przeżywasz aktualnie w tym momencie, tylko śpiewając Piesek siusiał I to Przemka denerwowało, że ty nie śpiewasz konkretnej piosenki, melodii, którą on znał, tylko opowiadałaś historię, jak to się teraz nazywa taka muzyka, gdzie śpiewasz Wydarzenie po prostu, no, opowiadanie jak gdyby, ale w tak Poezja nie śpiewana, nie. mamo. To była poezja, poezja mm. śpiewana. Tak. Poezja dziecięca. Więc w każdym razie to jest... Poezja. Moja poetka. Boże. W każdym razie to jest historia tego to pięknego, zrujnowanego teraz balkonu. A po drugiej stronie tej ulicy, jak widzicie, teraz jest taki mega wypasiony dom, a kiedyś, słuchajcie, tu było po prostu pole, zupełne pole i po środku tego pola, jak widzicie, taka gigantyczna opuncja i to była nasza ulubiona opuncja, z której zawsze jedliśmy owoce. No i teraz niestety jej nie ma, ale za to znalazłyśmy z mamą inną opuncję, która też jest na terenie niczyim opuszczonym i nikt o nią nie dba i stamtąd można sobie jeść owoce i zaraz pokażemy Wam, jak to się robi. Come on! I to jest nasze znalezisko. Znalazłyśmy tą opuncję, jak szłyśmy szukać ziół. Więc gdy po drodze do jednego, znalazłyśmy drugie. I to jest taka, wiecie, niczyja opuncja. Ona się gigantycznie rozrosła. Po prostu jak gdyby już pod swoim ciężarem zaczęła opadać. Co jest też dobre dla nas, dlatego że dużo z tych owoców po prostu jest tak pod ręką. Więc Zobaczmy. przygotowałyśmy się i mamy widelczyk. Mamy nożyk. Nie będzie to jakiś super wykwintny stół, bo niestety większość tych opuncji opadła, ale przynajmniej zobaczycie jak się je, więc 
Mamo, zapraszam do akcji, proszę. Spróbujemy. Tak, pokaż jak to się do stołu. Ten... Tak, I on musi być czerwony oczywiście. Czerwony i wtedy się go jakoś tam nadziewa i jakoś obcina. Dlatego tam to mamy, bo to wygląda na trudną y, zabawę. O, teraz go mamy. Mamy świeży owocek. Żeby nie było, stwierdziliśmy, że nie będziemy jeść tej opuncji na kolanie, tylko wrócimy do naszej tawerny no z opuncją robimy. nabitą na widelec nadal. I najłatwiej się ją je potem, po prostu przykra przykrawając. I będziemy przekroimy ją po prostu. Tak, przy Pomówmy. przykrawając ją wzdłuż. Czyli najlepiej jest uh, przykroić wzdłuż dany owoc na dwie cząstki. Uh, I w środku ukazuje nam się piękny miąż. I potem już wystarczy wziąć łyżeczkę, wbijać i zajadać. I teraz znowu potrzebujemy widelca. Proszę, jeden do Ciebie. Chcesz większą czy mniejszą połówkę? Oczywiście, że większą. No okej. Okay. Jeśli mogę. I jak gdyby widelcem się Wiem. nadziewa skórkę, żeby się nie ruszała, bo nie dotykajcie tego rękoma, dlatego że są wszędzie kolce. Ale za to masz mniejszą łyżeczkę. O, no tak. I po prostu nadziewacie miąż. Mm, mm. I zajadacie. To ja jestem Próbuję to razem z Tobą. Ale jaki ma nie Nie jest bardzo słodki, ale jest dobre. Aromatyczne. Super. A propos owoców na krecie, to w ogóle tutaj jest super, bo owoce są wszędzie i to nie tylko jak gdyby w czyichś ogródkach, ale też tak zwane właśnie dziko rosnące i jeżeli jesteście głodni, to możecie przyjść, złapać sobie opuncję, znaczy nie złapać, ale zebrać sobie opuncję, możecie sobie zjeść figę, możecie sobie zjeść granaty w sezonie. I nawet ostatnio odkryliśmy z mamą morwę. Jest tutaj rośnie drzewko morwowe w tawernie i zresztą pan nas bardzo chętnie częstuje, częstuje więc Morwa to jest moje jedno z nowych, ulubionych owoców. O! I zresztą z tym się wiąże śmieszna historia, bo jak byłam mała, to zawsze lubiłam podkradać owoce. Tylko wiecie, to było takie podkradanie, że taka mała dawka adrenaliny, bo to niby było czyjeś, ale wystawało poza posesję, więc jak gdyby już było na ulicy, czyli jak gdyby niczyje. I wtedy, wiecie, miałam taki dreszczyk emocji, że niby kradnę, a nie. Mąsia przymykała oko. Jak niesia myk, myk. I tu skrobnęła, tam skubnęła. Mm. Te są super, takie dobre. Bardzo tam. dobre, mam. Dojrzały jak nie wiem. Zjadliśmy wszystko. Pierwsza. I pamiętam, że właśnie jako dziecko najczęściej podkradałam figi, granaty, bo w ogóle tutaj jest tak dużo granatów, tylko teraz jeszcze nie ma owocu, dopiero kwitną, więc figi, granaty... Co jeszcze? Winogrona? Winogrona! Figi, granaty, winogrona. To po prostu trzy moje najulubieńsze podkradacze. Po mandarynki i pomarańcze to dożywam dopiero w, w grudniu. Przyszłam do ogrodu znajomej, żeby zerwać sobie cytrynę, która będzie przydatna przy kolejnym miejscu. Więc tutaj proszę bardzo, mam taką piękną cytrynkę. Ach! I zerwana, prosto z drzewa, najświeższa. Lecimy w kolejne miejsce. Może jest w ogóle też świetnym miejscem, bo w zasadzie żywi ludzi. Oprócz tego, że jest tu dużo owoców, to są też owoce morza. I my miałyśmy przyjemność spotkać Manoliego, który był znajomym chyba, prawda? Po tak. prostu znajomym tutaj z rodziny. I on i gdyby łowił jeżowce na sałatkę. Zu supa, mówię, że zupę. supa. Na zupę i na sałatkę. I tutaj się właśnie robi z jeżowców zupę i sałatkę. Ale najbardziej hardkorowe dla mnie było to, że oni jedzą ślimaki, gdyby takie morskie ślimaki, które są przyczepione do skał, po prostu biorą nożyk, odhaczają od skały, polewają cytryną. Więc my stwierdziliśmy z mamą, że spróbujemy po tylu latach znowu. To są dwa przyrządy, które będą Wam potrzebne do zbierania tych ślimaków, które nazywały się czareczki. To są czareczki, prawda? W sensie tak z tego co pamiętam. Bo mają takie, taki kształt jak czarka. Więc nożyk, żeby odhaczyć te ślimaki od skały i cytryna, żeby je przyprawić. Przyprawić, dokładnie. Tak, dobra. Znalazłyśmy z mamą parę czareczek tutaj. Zresztą one są wszędzie, na każdej skale wystarczy dobrze popatrzeć. Muszą mieć takie prążki na y, czapeczce. Zrobię to. A spróbuj może tą. Zrobię to. Ale to właśnie to? nie jestem pewna, czy to jest ta czareczka. Bo idę mi dużo, mają takie, no. oni muszą mieć takie linie. Czyli tą dajmy, że ręką wezmę, potrzymaj. No spróbuj. O! Jest! Jest! 
Zdobyczny jeden wygląda w ten sposób i ma taką muszelkę i to trzeba jeść. Więc na razie to odkładam i łowimy kolejnego. Teraz jak już mamy nasze ślimaki odjęte od skały, to wystarczy je nożem odczepić od muszelki, no bo to są ich jak gdyby plecy przyssane do tego i pokropić je cytryną. Więc możesz przeciąć cytrynę, naszą świeżo zerwaną z drzewa. Oj, nie pachnie. Mm, Dobra, no. to najpierw oddzielamy je, czy najpierw... Oddzielamy myślę, tak. tak. Oczywiście zrobi to mama, bo ja się boję i trochę się brzydzę, więc jak gdyby mama tutaj będzie je oddzielać, a potem je razem zjemy. O, Już jest Dobra, jeden gotowy. Go, o! Jeden gotowy. O! Ja bym nie mogła tego zrobić. Ej, mama jest taka dzielna, słuchajcie. Bez niej bym tego nie zrobiła. Nie ma szans. Naprawdę to robimy, mamo. Robimy, robimy, bo to jest zdrowe. To teraz ja je pokrypię cytryną, będę na tyle odważna. Uwaga, trzeba je duże skropić, mówiłaś. Tak. Ale to jest fajne, bo one już jak gdyby są słone, bo przecież wyszły z morza, więc są przyprawione solą, a teraz je tylko obleję tak na maksa cytryną. Dobra, mamo, robimy to. Czekajcie, aż zdejmę okulary. I z czareczki. Jezu, nie, już to zrobiłaś, ja tak moje. No jeszcze, spoko. Jeszcze cytryny, dobre, do, spoko. Dobrze, dobrze, no spokojnie. Ta, ja myślałam, że to nie będzie już taki problem. Nie. Ty to w ogóle jesteś jakimś hardcorem. Dlatego z czareczki, mówi się, że z czareczka, bo to jest czareczka. O, Oni ej. to wyciurpują tak. Ej, nie było takie złe. No właśnie. To jest jeszcze po jednym. Ten chyba był bardziej słony, ale nie jest źle. Dobre. Jadłyśmy ślimaki! Ja! Mamy ślimaki! Jadłyśmy ślimaki! Ej, udało się! Jestem z nas dumna, mamo! Ja z ciebie jestem dumna! Udało się! Teraz pokażemy wam resztę miejsc. Zabrałyśmy was w nasze chyba ulubione miejsce tutaj, prawda? Czyli takie nad, nad morzem. Miejsce obserwacyjne do wszystkiego. Tak, w zasadzie to jest nasza ulubiona skałka, bo jest na samym szczycie, jest taka płaska i zresztą tutaj mieliśmy takie jedno fajne ujęcie ze, starych, ze starej kasety, gdzie mój brat nagrywał, Przemek, gdzie właśnie ja byłam mała i tak siedziałam, tutaj miałam oparte plecy, ręce założone i razem obserwowałyśmy sobie plażę chyba wtedy, nie? Tak. W każdym razie to jest w ogóle super miejsce, bo jest ciepłe, to jest taki punkt obserwacyjny, z którego w zasadzie widać wszystko, bo i widać tutaj wodę, i widać skałki, i widać plaże, restauracje i po drugiej stronie widać jakąś wyspę i pełne morze. Ja Agniesiu, bardzo lubiłam na tej skale zawsze się wygrzewać po naszej kąpieli, kiedy z głową w wodzie oglądałyśmy te rybki w wodzie i tak zimno się robiło, to tutaj przyklejałyśmy się do tej skały tak i nie było wiatru i ten grzał nas kamyk tak fajnie. I znowu mogłyśmy lecieć do wody, popływać. Możecie wierzyć lub nie, ale to miejsce, nie wiem, że tak nie wygląda, ale było dla mnie naprawdę bardzo ważne i bardzo je kochałam. Teraz tak bez sensu się z mamą cofamy, ale chcę je wam zrobić takie, wiecie, takie wejście do, do naszej krainy, więc kiedyś nie było tej ulicy. Tutaj, w ogóle. I to było moje magiczne miejsce. I jak się dowiedziałam, że ile lat temu zrobili tą ulicę? Z pięć lat pewnie. Z pięć lat temu. I jak się dowiedziałam, że na moim wzgórzu, to na, tym. na moim wzgórzu zrobili ulicę, to mi było tak przykro. Słuchajcie, tu było oregano, tu był tymianek i pamiętam, że się chodziło i Właśnie w sierpniu w ogóle było tak mega gorąco, więc te wszystkie olejki eteryczne parowały. Tutaj zresztą mamy też taki, taki jeden wrywek z tych, z tych VHS-ów, kiedy to mama śledziła mnie, kiedy dziarsko sobie popylałam po tym wzgórzu. I chyba nawet gdzieś w tym miejscu się zatrzymyłyśmy, nie? Chodźmy, przejdźmy, zobaczymy, czy to było to. To chyba było to miejsce. Z 
starałyśmy się właśnie znaleźć dokładnie to samo miejsce, no ale jest trochę trudno, więc załóżmy, że to jest to miejsce, w którym jako sześcioletnia, pięcioletnia? Pięcioletnia. Pierwszy Pięcio... film jest, jak byłaś tak. pięć. Jako pięcioletnia dziewczynka właśnie z mamy pokazywałam, że tam jest Iraklion, tam jest wyspa jakaś tam, tam chyba nikt nie mieszka, nie? Nie. Więc to było, słuchajcie, no to było nasze, no to było nasze wzgórze. My tutaj chodziłyśmy, tak, zostały kamienie, no i parę jakichś tam chwastów. Ale na szczęście na tej wyspie, uwierzcie mi, że jest mnóstwo miejsc, gdzie kwitną zioła. I my zresztą z mamą, nie kwitną, tylko rosną. I my zresztą z mamą znaleźliśmy parę takich miejsc i zabierzemy was tam i pokażemy jak i co wygląda, żeby nie było, że jesteśmy gołosłowne, nie? Prowadziły nas na, y, w góry, znaczy takie małe w góry, Dokładnie. wzgórza. Czy wy daleko nie chodzić, na przykład tutaj, czy bardzo piękny krzaczek Tymianku. Tak, teraz akurat kwitnie, bo jest maj, więc jest jakby taka wiosna i wszystkie z tych przypraw, ziół y, kwitną. Więc jeżeli zobaczycie kiedyś coś takiego, tutaj możecie zacząć z bliska, jeżeli zobaczycie coś takiego, to koniecznie, koniecznie zbierajcie i zabierajcie do domu jako przyprawę. To teraz chodźcie, zobaczycie jak wygląda oregano. Możecie uwierzyć lub nie, ale ten oto piękny krzaczeczek z takimi oto pięknymi białymi kwiatkami to jest oregano. I to jest, słuchajcie, zapach mojego dzieciństwa. To jest właśnie to, o czym mówiłam tam będąc na wzgórzu nad morzem. Oregano bardzo polecam, bardzo z mamą chodziłyśmy na oregano i zrywałyśmy do siebie oregano. No możecie sobie, wiecie, zasuszyć i w domu używać jako najpyszniejszej przyprawy świata, ponieważ to wasza. Chciałam wam pokazać mój wymarzony samochód. Mam bardzo duży sentyment do pick-upów. Wiecie, wielka paka, duży przód, zimny łokieć i jedziemy. I właśnie o dziwo niekoniecznie tych nowych pick-upów, tylko właśnie takich starych, trochę rozwalających się. I teraz wam pokażę dlaczego. Żeby nie było, to, to było jakieś paręnaście lat temu i wtedy na Krecie nikt nie zwracał uwagi na to, że ktokolwiek jedzie na, jeździ na pace. Wtedy się jeździło na pace, nie było z tym żadnego problemu i ja mam naprawdę takie dobre wspomnienia z tym. Oczywiście jak widzieliście był taki sznurek bezpieczeństwa, za który się trzymałam. Nie był to bardzo bezpieczny sposób, ale dla mnie naprawdę po prostu wspomnienia na maksa. No i teraz chciałabym mieć swojego własnego pick-upa. Ale podejrzewam, że to kiedyś się spełni. Może kiedyś będę mieszkać w jakimś ciepłym miejscu i będę miała swojego pick -upa. No, ale teraz już wiecie, dlaczego kocham pick-upy. Mam bardzo duży sentyment do tego miejsca, ale jak gdyby nie tylko do konkretnie tego domu, ale w ogóle do całej tej, załóżmy, wioski, bo naprawdę spędziłam tutaj bardzo dużo czasu jako dziecko i mam wrażenie, że to, co człowiek jak gdyby wsiąknie, będąc małym, to potem jak gdyby trochę mocniej wpływa na to, jak potem ktoś odczuwa, będąc dorosłym. Jak tu przyjechałam po tych chyba 12 latach, od kiedy mnie tu nie było, jakoś miałam po prostu takie mocne emocje, że nawet trudno było mi w to uwierzyć. Przyszłam tutaj i jak zobaczyłam Gabi, czyli córkę właśnie tego mojego wujka, której nie widziałam się też bardzo dawno, to się tak do niej przytuliłam, oczywiście się rozpłakałam z emocji, że znowu ją widzę. I potem, słuchajcie, naprawdę chodziłam tutaj po tych wszystkich miejscach i dotykałam murów, dosłownie, dotykałam murów i, i miałam łzy w oczach, po czułam takie wzruszenie i było mi tak, tak jakbym wróciła do dzieciństwa albo do jakiegoś domu, w którym bardzo dawno nie byłam. Taki, wiecie, rodzinny dom, do którego wracacie po latach. I to były naprawdę niesamowite emocje dla mnie, bo to jest taki rzeczywiście mój drugi dom, tylko na Krecie. To miejsce dla mnie zawsze będzie specjalne, bo jako dziecko miałam tutaj gigantyczną wolność. To było takie miejsce, gdzie mogłam biegać i zrywać owoce z krzaków. Podejrzewam, że jak ktoś z Was na przykład wychował się na wsi, to dla niego to jest takie, pff, przecież to normalne. 
rodzinę, ale ja mieszkałam w mieście i nie miałam żadnej rodziny poza miastem, u mnie wszyscy są z Warszawy, więc to była dla mnie jak gdyby taka właśnie wieś, tylko jeszcze, wiecie, inny klimat, trochę inny język, troszeczkę inaczej tutaj się żyje. Te wszystkie doświadczenia, które złapałam jako dziecko, naprawdę bardzo mocno na mnie wpłynęły. Podejrzewam, że właśnie dlatego tak bardzo mi się, um, tak bardzo mi się odcisnęło w sercu to miejsce. Przez to, że tutaj wszędzie są skałki wokół, to ja jako dzieciak nauczyłam się wchodzić po skałkach i zresztą zawsze bardzo to lubiłam i do teraz mi to zostało. I w tym wideo, które pokażę Wam za chwilę, widać, że jak byłam mała, to niestety było to bardzo trudne, a jak teraz próbowałam, to zajęło mi to dosłownie, nie wiem, 20 sekund. Chciałam Wam pokazać ulubione miejsce mojej mamy i teraz się strasznie uparła, żeby znowu usiąść w tym miejscu, wiecie, żeby Wam pokazać, jak to jest teraz. Co zresztą pokażemy Wam teraz w wideo, że zawsze tam siedziała i nas obserwowała w wodzie. Jeżeli chodzi o plażę, to nie jesteśmy z mamą typem takich plażowiczów, nie wylegujemy się plackiem. I zawsze lubiłyśmy jakoś tak aktywnie spędzać czas na plaży i wiecie, może nawet z odrobiną adrenaliny. Więc to, co mama wykminiła, żebyśmy robili, to wspinanie się po skałkach. I mama pozwalała nam się wspinać tylko nad wodą, gdzie mówiła tak, że w zasadzie, jak ty mówiłaś, że jeżeli... Jak spadniesz, to do wody, w której nic się nie stanie, bo nie sprawdziliśmy, że nie ma w niej skał, żeby się nie poobijać, żeby nie uszkodzić się. Czyli innymi słowy, jeżeli bym niefartownie odpadła od skały, to przynajmniej do wody i nic by mi się nie stało, więc bezpiecznie. A drugą taką naszą rozrywką z emocjami to było skakanie do wody ze skałek. I to było takie mega fajne, bo gdyby zaczynało się takie najmniejszej, Potem się wchodziło coraz wyżej i wyżej i tak się zmagało ze swoim strachem. Fajne to tak, było. Tak, bo to jest właśnie przekraczanie swoich granic. Tak. Dlatego pokażemy Wam teraz, jak to wyglądało kiedyś, jak się wspinałyśmy i jak skakałyśmy do wody. Ok, wszystko super fajnie, ale byliśmy wtedy tak, nie wiem, z 15 ileś tam lat młodsze, więc żeby było śmiesznie, to spróbujemy to zrobić teraz i najlepsze jest to, że ja sama nie mam pojęcia, czy nam się uda, bo szczerze mówiąc, jak patrzę na tą skałę za sobą, to trochę się boję. <śmiech> nie mam pojęcia, czy, że tak powiem, yy, nie będę obciążona w dolnej części ciała. <śmiech>
smakuj życie będą się pojawiały co miesiąc i każdy będzie w jakimś zupełnie nowym, ekscytującym miejscu i następny, na przykład mogę Wam już zdradzić, będzie z Filipin. Mhm. Mm. Założeniem tej serii jest to, żebym podejmowała sobie różne wyzwania i wiecie, próbowała je osiągnąć, więc koniecznie śledźcie, bo podejrzewam, że to może być naprawdę zabawne, więc oczywiście e, chciałam podziękować serdecznie mojej mamie i wy też jej tak w komentarzach podziękujcie, że wzięła udział w ogóle w odcinku, bo to był stres, co? Oczywiście, pierwszy raz, podziękujcie ale mamie. pierwszy raz również z moją córeczką, Agniesią. Agniesią, podziękujcie mamie, słuchajcie, dajcie łapę w górę do mamy i widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa! Cześć! Pa, to ja, mama Agniesi! Teraz nie powiedziałam, że mama Agniesi.